வணக்கம் ஒட்டாச்சு வைங்க பாத்தீங்கன்னா அது நின்னுகிட்டே தான் குட்டி போடுமா அது இருக்கிறதே எட்டடி உயரம் அது நின்னுகிட்டே குட்டி போடுச்சுன்னா அந்த குட்டி பிறக்கிற அந்த குட்டி வந்து முத முதலா இந்த உலகத்தை பார்க்கும் போதே மேல இருந்து கீழே விழுந்து அடிபட்டு பலியோட தான் பார்க்குமா சரி குட்டி பிறந்துருச்சு அந்த தாய் வந்து என்ன பண்ணும் அரவணைப்பா பா அந்த குட்டியை வந்து ஆசுவாசப்படுத்துறதுக்காக நாக்கால் அப்படியே வருடி கொடுக்கும் கொஞ்ச நேரம் அந்த கொஞ்ச நேரத்துல அதாவது கீழே விழுந்த வழி கூட அந்த குட்டிக்கு போயிருக்காது இந்த தாய் என்ன பண்ணும்னா எதிர்பார்க்காத நொடியில அந்த குட்டியை எட்டி உதைக்குமா நீண்ட காலை வச்சு அப்படியே தள்ளி போய் அந்த குட்டி விழும் விழுந்த வழி போகல பிறந்த அந்த குட்டியோட ஈரம் கூட அந்த காயல அடுத்த அடுத்த அடி உடனே கிடைச்சிருக்கு அந்த குட்டி வந்து அப்படியே தன்னை தள்ளாடி எந்திரிச்சு நிற்க முயற்சி பண்ணும் முயற்சி பண்ண அந்த குட்டி எந்திரிச்சு நிக் நின்று நடக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழே மறுபடி விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறுபடியும் அந்த தாய் என்ன பண்ணுமா எட்டி உதைக்குமா இப்படியே எட்டி உதச்சு உதச்சு அந்த குட்டி எந்திரிச்சு நின்று நடக்கிற வரைக்கும் அந்த தாய் எட்டி உதச்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த குட்டி எந்திரிச்சு நடக்கிற வரைக்கும் எட்டி உதச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஏன் இப்படி பண்ணுது அப்பதான் அந்த குட்டி பிறந்திருக்கு எவ்வளவு வலிக்கும் அதுக்கு கொஞ்சம் கூட ஈவி இறக்கமே இல்லாம இந்த தாய் தாய் ஒட்டக சிவிங்க இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதுல ஒரு பெரிய விஷயமே அடங்கியிருக்கு இந்த காட்டுல கொடிய விலங்குகள் இருக்கும் இல்லையா சிங்கம் புலி ஓனாய் மாதிரி விலங்குகளுக்கு ஒட்டக சிவிங்கியோட மாமிசம்னா அவ்வளவு பிடிக்குமா அதுவும் குட்டி ஒட்டக சிவிங்கின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே இரையாடிடுமா அந்த ஒரு சூழ்நிலையில தன்னுடைய குட்டிய பாதுகாக்க இந்த தாய்க்கு வேற வழி கிடையாது அந்த குட்டி விழுந்த அன்னைக்கு எந்திரிச்சு நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அத பாதுகாக்க தன் அதுவே வந்துட்டு முயற்சி பண்ணிடும் தாய் பக்கத்துல இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதுக்காக என்ன பண்ணுனா விழுந்த குட்டிய எட்டி உதச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது எந்திரிச்சு நடக்கிற வரைக்கும் அப்ப ரெண்டே நாள்ல அந்த அந்த குட்டிக்கு வந்துட்டு பயிற்சி கிடைச்சிடும் எப்படி எந்திரிக்கணும் எப்படி நடக்கணும் எப்படி ஓடணும்னு சொல்லிட்டு அப்ப தன்னைத்தானே தற்காத்துக்கும் இந்த கொடிய விலங்குகள்ட்ட இருந்து அதுக்காக தான் தாய் அந்த குட்டிக்கு அவ்வளவு வழியையும் கொடுக்குது அட குட்டி இப்பதான் பிறந்திருக்கு அது வழியெல்லாம் குறையட்டும் அதுக்கப்புறமா பயிற்சி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த தாய் காத்திருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டே நாள்ல கீழே கிடக்குற அந்த குட்டிய எந்திரிச்சு நடக்க முடியாத அந்த குட்டிய ஏதோ ஒரு கொடிய மிருகம் வந்து அடிச்சு கொண்டு இறையா கிட்டி போயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா சோ சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி வாழ கத்து கொடுக்க தான் அவ்வளோ வழியையும் அந்த குட்டிக்கு அந்த ஒட்டகச்சிவிங்க தாய் கொடுத்தது நம்ம வாழ்க்கையிலையும் அந்த மாதிரி தாங்க நம்மளுக்கு எல்லாமே எப்பயுமே ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிட போறது கிடையாது வழிகளை தாண்டிதான் நம்ம எதையினாலும் நம்ம அடைய முடியும் அந்த வழிகளை வெற்றியின் படிகளாக நம்ம ஆக்கிக் கொள்ளணும் ஒவ்வொரு வழியில இருந்தும் நம்மளுக்கு வந்து வெற்றியின் சூட்சம மாத்திரம் தான் தெரியணுமே தவிர அதனால தூண்டு போயிடக்கூடாது வாழ்க்கையின் ரகசியமே நம்ம வழிகளை தாண்டி முன்னே முன்னாடி போறதுல தாங்க இருக்கு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே வழிகளையும் தாண்டி வெற்றியை நோக்கி வாழ்ந்துதான் பார்ப்போமே நன்றி வணக்கம்